这样，估计里面后车停。现在在一个农村大集上逛了一圈，准备往回走了。这大集上非常热闹啊，人气也非常旺，比普通的城区早市还要热闹呢。这葡萄两块钱一斤。现在我准备去八大局那边去看看，因为好久没去那边去看了。再去那边看看现在的情况怎么样，看看还火不火。现在是新春西路，走到这里又看到一个，这个应该也是古建筑嘛。我看那个地方有个牌子，准备过去看看。省级重点文物保护单位，杏园德氏建筑。现在这个地方是省中医药预防保健中心。然后这里写的是：淄博市古建筑近现代优秀建筑和纪念性建筑，淄博市第八人民医院德氏建筑群。德氏建筑群，啊，信源德氏建筑。我因为一看这个建筑和其他的都不一样，看看这些电动车，应该知道我现在到哪个地方了吧？对，火车站，因为好久也没来火车站了，先去火车站逛一圈。再说其他的，你买买那个骑行卡就便宜一点啊！骑行卡，骑行卡啊！哎，咱怎么这么贵？开那个真贵呀！买那个骑行卡是一般的，好像是五六块钱就可以骑三次，一块。他们都按时间卖，是不是？啊！哎呀，太贵了，我天！这从山东的，我这我来回逛七八块钱，我是。那那可能是你你你你不知道怎么搞。嗯，火车站广场。刚才遇到一个大哥在那里说，给那个搞共享单车的工作人员在讲说，这个共享单车太贵了，给给那个打的士打车差不多。其实确实，如果是说那个。他说三四公里花了七八块钱，和打的士好像比打的也稍微便宜一些吧。他要买那个骑行卡就会打个折扣，就会稍微便宜一点。我都是买骑行卡，买骑行卡，他这个三四公里，看你按时间的嘛。你看，不能不是按长远，能按长短的。如果照我的情况来说，三四公里可能就是三块钱左右就搞定了。啊，淄博火车站广场，看看是个什么情况。淄博火车站广场上，也像花园一样的，在这里坐火车，可以在这里逛一逛，休闲一下。没什么大的变化。火车站广场，很多朋友们说是没人，大部分啊都是从地下的那个公共交通，还有出租车、私家车接人的都走了。二楼是进站的。从这个地方出来的很少。一会儿我们可以到那个地下室去出站口看一看，然后再到那个楼上进站口去看一看。身后就是那个牌子“淄博欢迎你”。以前呢，我都是坐火车来到这个淄博，所以说这边呢算比较熟悉。但是近两次啊。都是用那个开车来的，所以说淄博火车站也是很久没来了。花园式的火车站广场，看人家这工作台还准备了轮椅呀、啊。呃，这个地方现在还没有人出来，应该是没有车辆到达。前面就是出站口，卫生间、公交车、出租车、网约车，还有社会车辆。都在这里。这里面的人呀，目前看上去就是说不算多，对吧？坐公交车的，这个淄博火车站啊，富丽堂皇啊，建得非常好，就像那个大都市的火车站一样的。还有。
在下面是私家车的停车场，负二楼，这是负一楼。嗯、呃，这边是公交场站，等车的地方，就像大城市的地铁站一样的，一个档口一个档口的。现在再到进站口去看一看。呃，我记得以前坐火车也是这样，就是在那个出站口广场上看不到什么人，但是候车厅里面非常多的人，那就有可能就是说人家在这里玩过了，然后准备那个离开的。坐电梯直接上二楼，这是负一楼，观光电梯。看看我说的没错吧？这进站口的人啊非常多，出站口的人那个少。这因一个是车辆没到达，第二个就是可能是说现在的这个时间段大家都返程的多，啊，应该是这样。看看前面的这个送客的，呃，私家车还有出租车，呃，多少？这个进站口是这样，估计里面候车厅的人会更多，对不对啊？现在呢，就是给大家分享的火车站的一个场景。那这个视频就给大家分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。